Hallo zusammen, ich bin Mizuki. Heute, wann ich dieses Video aufnehme, ist genau der 100. Tag, nachdem meine Tochter Mia geboren ist. Der 100. Tag ist ein wichtiger Tag für das Baby in Japan. In Japan gibt es eine feierliche Zeremonie, wenn das Baby 100 Tage alt ist, die Okuizome heißt. Was ist aber eigentlich Okuizome? Wie feiert man Okuizome? Das schauen wir uns heute mal gemeinsam beim Okuizome von mir an. Dann, los geht's! Okuizome ist ein traditioneller japanischer Feier für das Baby. Man feiert es als Symbol, damit das Baby in Zukunft nie verhungern wird. Früher waren viele Kinder schlecht ernährt und ihr erstes Ziel war, dass sie die ersten 100 Tage überleben. Von daher war es früher ein sehr freudiges Ereignis, wenn man Okuizome feiern kann. Okuizome wird übrigens auch als Momoka Iwai bezeichnet, weil die Okuizome rund um 100 Tage nach der Geburt eines Babys gefeiert wird. Je nach der Region in Japan ist der Name anders. Es wird auch noch Hagatame, Manahajime, Hashizoroe und so weiter genannt. Wie man die Okuizome feiert, hängt auch von der Region ab. Bei der traditionellen Okuizome werden schöne rote Teller bzw. Schüsseln benutzt. Dabei gibt es einen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. Für Jungen benutzt man rote Schüsseln, deren Äußeres rot ist. Für Mädchen benutzt man wiederum rote Schüsseln, deren Äußeres schwarz ist. Habt ihr keine rote Schüssel oder Teller zu Hause? Alles gut. Benutzt dann irgendeine schöne Teller oder Schüssel. 100 Tage alt Babys kennen aber noch nicht richtiges Essen. Man tut also nur so, als ob man dem Baby Essen gibt. Die älteste Frau macht Okuizome für das Mädchen und der älteste Mann macht es für den Junge. Wir feiern heute nur mit meinem Mann Mia und meiner Tochter Mia. Da unser Kind ein Mädchen ist, mache ich heute Okuizome für meine Tochter. Dann zeige ich euch, wie man Okuizome macht. Hier haben wir verschiedenes Essen und jedes Essen hat eine eigene Bedeutung. Sekihan ist klebriger Reis mit Azuki-Bohnen. Man wünscht hiermit, dass das Baby gesund und frei von Krankheiten und Missgeschicken aufwachsen wird. Osuimono ist Suppe. Man wünscht hiermit, dass die Saugkraft vom Baby gestärkt wird und dadurch das Baby schnell heranwächst. Tai no Sugatayaki Tai ist eine Meerbrasse und man brät sie mit Salz. Man wünscht hiermit, dass das Baby lang lebt. Nimono ist Gemüse und Fleisch zusammengekocht. Man wünscht hiermit, dass das Glück dem Baby gebracht wird. Sunomono bzw. Kaorimono Man wünscht hiermit, dass das Baby lang leben wird. Hagatameishi Man wünscht hiermit, dass die Zähne vom Baby so stark wie Steine werden. Dieses Essen gibt man dem Baby. Okay, dann machen wir mal. So, jetzt machen wir どうしがいちばん上の人なので私がやりますね。女の子はお母さん、お父さんはお父さん、まもしくはおじいちゃんかおばあちゃんですね。奥泉のご飯の流れ順番はいろいろあって地域によってもやり方が違うんですね。なので
やり方わからないから結構みんなやる前に自分たちで調べてその順番だったりご飯とかを準備するんですけどまあ同じように私もわからないから調べてやってますで通常は、えー、ちょっと<笑>カンニングペーパー<笑>よく行われるのはこの順番です赤飯汁物赤飯、タイ、赤飯、汁物。この6、<笑>この6、つのご飯を一サイクルとして、これを合計3回行うことが多いです。それの3回サイクル終わった後に、最後に歯がため石。この石で歯を強くするっていう意味で、最後歯がため石をお口に軽く触れて終わりっていうのが結構一般的なのかなと思いますでもこの順番だと煮物と酢の物が全くお口に触れないので私は今回違うやり方、まあ、調べたやつで行ってみたいと思います、まあ、やり方も一緒に表示しながら見ていってもらえると嬉しいですまあ何が正しいかとかっていうのはなくて、まあこれは子供のために行うのと、まあ地域によっても、この用意するご飯が違ったり、流れが違ったりとか、いろいろ違うから、うん、やりたいように<笑>やってあげたらいいと思います。まあ、これは気持ちいいですね。じゃあ、始めたいと思います。これ、お祝いのお箸。100日だとまだ赤ちゃんはご飯食べれないのでなので実際にはご飯食べさせませんご飯を食べさせるふりだけをしますでは行っていきますはい皆ちゃんいきますよじゃあまず一<笑>つ目赤飯実際にこっちにつけてもいいのかもしれないですけどちょっと味とか塩とかいろいろ入ってるので私はもうこっちにはしっかりとくっつけずに。ちょっと口の触れない程度に持っていってます。じゃあこの次には赤飯。はい。ごめんね。<笑>お父さんが食べちゃいました。<笑>はい。はい。この次にはタイ。えー、このタイは本当は赤タイ。赤いタイを使うんですけどちょっとドイツではというか私の家の近くで赤いタイ見つけられなかったので普通のタイというかこれはドラーデなんですけどこれを代用しましたじゃ4番目にタイ<笑>はいじゃあ次に5番目赤飯6番目お吸い物7番目赤飯8番目煮物9番目、赤飯。赤飯ね。<笑>そうだね。赤飯とお吸い物がよく出てきます。十、えー、番、お吸い物。十
11番、赤飯。12番、酢の物。酢の物。十三番、赤飯。十四番、お吸い物。十五番、赤飯。十六番、歯型名詞。歯型名詞っていうのは、歯を硬くするための名詞。歯型名詞。本来なら、歯型名詞ってこれで最後になるんですけど。私が調べたやり方では、この後も続きます。赤飯、これは十七番。十八番、お吸い物。十九番、赤飯。これが一応、これで一応最後なんですけど。型名詞で基本は終わることが多いので調べた中ではなかったんですけどこれで終わっておきたいと思いますはい型名詞はいこんな感じですお食い初めっていうのは生まれてから100日後に100日ぐらいにやりますチェーンによっては100日から120 120日の間に行うところが多いですね。で、100日ちょうどの日にできない時もありますよね。そういう時はもう違う100日、105日とかまあ、120日までを目安に行うことが多いです。まあ、毎日こう赤ちゃんとの生活で。<笑>今みたいにこう泣き始めたりとかいろいろしてたら忙しいとできなかったりするからねなので両親もストレスなくちゃんとできる時にお食い初めをしたらいいと思います両親がストレスなくお食い初めもできるように、まあ、100日ちょうどの日じゃなくても大丈夫です、まあ、100日の日にできたらねいいかもしれないですけど。まあ、地域によっても100日から120日の間にするっていうところもあるし、まあ、この用意するご飯であったり流れであったりちょっと異なるので、まあ、そこのあたりは柔軟にフレキシブルにやったらいいと思います。子どもの成長と健康を祈ってお食い初めを行いました。はい<笑>お食い初めを行うのは、うん、そのお家の一番年上の人です、はい、で女の子、うん、子供が女の子だったら女性男の子だったら男性が行いますで私たちは今日お食い初めを行う時には、まあ、私たち3人しかいないので,で娘私たちの子供は娘女の子なので私が行いますもしおじいちゃんおばあちゃんがいたらおじいちゃん、え、おばあちゃん、うん、そうですね。今回だったら私たちの場合であれば、おばあちゃんが行います。でも最近は、日本でもちょっと各家族、もう若い人たちだけの家族でいるっていうことが多かったりするので、そういう場合は、もうお母さんが行う。女の子だったらお母さんが行う。で、お父さんだったら、男の子だったらお父さんが行うっていうふうにしたらいいです。ね。赤飯とお吸い物とあとタイの塩焼きこれのレシピ作り方もこのビデオに載せておきますねこの赤飯なんですけどまあ私たち大人が食べるときはこの上に黒ごまと塩をかけて一緒に食べます
。味付けはもう本当に何もせずにご飯を炊いてるので、なので塩とか黒ごまと一緒に食べるのが、まあ一般的ですね。でこの赤飯なんですけど、いろんなお祝い事の時によくこの赤飯を食べます。日本ではよくお祝い事の時には白と赤で祝うことが多いです。なので、例えばこれは紅白のナマスって言って、まあ、赤じゃなくオレンジなんですけど、まあ、白と赤っていう風に捉えてお祝いのための色としてこういう紅白のナマスも作ったりします。Und dafür benutze ich 50 Gramm Azuki Bohnen. Ich wasche die Azuki Bohnen mit Wasser und gebe nur die Azuki Bohnen in einem Kochtopf. Dann gebe ich 300 ml Wasser hinzu und koche das Wasser. In der Zwischenzeit bereite ich mich auf Reis vor. 300 Gramm Klebreis. Und 150 Gramm japanischen Reis bzw. Sushi Reis mische ich und wasche sie mit Wasser. Dann lege ich den Reis in Wasser für 30 Minuten oder so. Zurück zu Azuki Bohnen. Nachdem das Wasser gekocht hat, gieße ich das Wasser ab und gebe die Azuki Bohnen in einen neuen Kochtopf rein. Dann gebe ich diesmal 600 ml Wasser hinzu. Ich koche das Wasser bei mittlerer Hitze und wenn das Wasser gekocht wird, koche ich die Azuki-Bohnen bei niedriger Hitze weiter. Wenn die Bohnen mit dem Finger leicht zerdrückt werden können, ist sie fertig. Ich trenne Wasser und Azuki-Bohnen. Das Wasser benutze ich nachher. Ich gieße das Wasser vom Reis ab. Und lege in einem Topf von Reiskocher. Darauf gebe ich das Wasser von Azuki-Bohnen. Falls das Wasser wenig wäre, gebt Wasser aus Wasserhahn bis zu drei Portionen von der Skala hinzu. Dann gebe ich darauf gekochte Azuki-Bohnen. Zum Schluss koche ich mit einem Reiskocher. Als nächstes zeige ich mein Rezept von Tai no Sugatayaki. Ich benutze diesmal Drade. Wenn man eine rote Meerbrasse findet, sollte man ihn benutzen. Die Schuppe vom Fisch sollte man mit einem Messer entfernen, kurz waschen und die Flüssigkeit entziehen. Dann kreuze ich in der Mitte vom Fisch an. Auf der Kreuzung reibe ich Salz ein und etwa 15 Minuten ziehen lassen. Danach gebe ich Salz auf der Brustflosse und Schwarzflosse. Gebt bitte dabei etwas viel Salz. Im Ofen bei 200 Grad mit Umluft backe ich, bis der Fisch durchgebraten wird. Der Fisch sieht ungefähr so aus. Zum Schluss zeige ich mein Rezept von Osimono. In einem Topf gebe ich 500 ml Wasser und ein Teelöffel Dashi-Pulver ein und lasse sie ein bisschen kochen. Wenn das Wasser gekocht wird, gebe ich einen Viertel Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Sojasauce ein. Kurz verrühren und Gebt irgendeine Zutaten ein. So sieht das Essen unserer o k u i s o m e aus. Das war's mit diesem Video über o k u i s o m e Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und lasst bitte einen Abo da. Dann würden wir uns drei sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! Mata ne! Mata ne!
またねー。さよなら。